नाउ टूडे वी विल डिस्कस शेप्स ऑफ पी ऑर्बिटल्स नाउ फॉर पी ऑर्बिटल एल इज इक्वल टू वन फॉर पी सबशेल एल की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट वन और एम क्या होता है माइनस एल टू प्लस एल माइनस वन जीरो वन सो हाउ मेनी ओरिएंटेशन आर पॉसिबल थ्री ओरिएंटेशन मीन देर आर थ्री पी ऑर्बिटल्स विच आर सिम्बलाइज एज पी एक्स पी वाई पी जेड इट मीन्स इफ द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड अलॉन्ग एक्स एक्सिस दैन दिस ऑर्बिटल इज रिप्रेजेंटेड बाय पी एक्स दिस इज ए पी एक्स अलॉन्ग एक्स एक्सिस चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड अलॉन्ग एक्स एक्सिस दिस वन शेडेड पोर्शन सो दिस इज ए पी एक्स ऑर्बिटल नो इफ द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड अलॉन्ग वाई एक्सिस दिस इज द चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड अलॉन्ग वाई एक्सिस दिस इज द ऑरियंटेशन ऑफ चार्ज अलॉन्ग वाई एक्सिस दिस इज अ पी वाई ऑर्बिटल एंड इफ द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड अलॉन्ग जेड एक्सिस दिस इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज अलॉन्ग जेड एक्सिस दिस इज ए पी जेड ऑर्बिटल नाउ फॉर पी सबशेल हाउ मेनी ऑर्बिटल एग्जिस्ट पी एक्स पी वाई एंड पी जेड तो शेप ऑफ पी ऑर्बिटल इज डम्बेल दिस इज ए डम्बेल शेप दिस इज ए डम्बेल शेप विद टू लोब्स देर आर टू लोब्स इट मीन्स चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन बोथ साइड्स so in which two lobes on which opposite side separated by the nodal plane this is the nodal plane main student kal aapko bata chuka hu nodal plane is that plane where there is no charge density so there is no possibility to find the electron there so isme bhi student kya hai charge hai negative charge hai ye bhi kya hai negative charge hai to charges mein kya hoga repulsion jab charges mein repulsion hogi तो बीच में स्टूडेंट क्या क्रिएट हो जाएगा आपका नोडल प्लेन क्या क्रिएट हो जाएगा नोडल प्लेन सो शेप ऑफ पी ऑर्बिटल इज डम्बेल इन विच टू लॉब्स ऑन ऑपोजिट साइड सेपरेटेड बाय ए नोडल प्लेन एंड पी ऑर्बिटल हैज डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज ये मैं अभी आपको पी एक्स इज अलॉन्ग एक्स एक्सिस पी वाई चार्ज इज अलॉन्ग वाई एक्सिस इन पी जेड चार्ज इज अलॉन्ग जेड एक्सिस इट मीन्स पी ऑर्बिटल हैज डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज and there is one nodal plane in 2p orbital in 2p orbital there is one nodal plane theek hai student and in 3p orbital there are two nodal planes similarly in 4p orbital there are थ्री नोडल प्लेन्स ठीक है स्टूडेंट नाउ वट आर द शेप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स सो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स आर द रीजन अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम वेयर देर इज हाई हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन एंड ऑल ऑर्बिटल्स कैन होल्ड अ मैक्सिमम ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स स्टूडेंट जी मैं आपको बता चुका हूँ Each orbital can hold a maximum of two electrons, but those in different sublevels. इनकी subshells क्या होंगे different. इसलिए इनकी shapes भी क्या होंगे different and sizes भी क्या होंगे different. So for example, आपका one s orbital, n is equal to one and s orbital. S orbital one s sublevel has one circular orbit. It means shape of s orbital is spherical, symmetrical, and charge is distributed along x, y, and z axis. So that's why its shape is spherical symmetrical now for 2s orbital this is also spherical symmetrical but 2s orbital is larger than 1s orbital theek hai student and now 2p orbitals 2p orbitals are along along x axis y axis and z axis and 2p sub level has three dumbbell shaped orbitals they are identical in shape but aligned at right angles to each other means along x axis this is along x axis 2px orbital is aligned along x axis This is 2p up orbital along y axis. This is 2p orbital along z axis. ठीक है student. So 2p x, 2p y, 2p z, and these are 2p orbitals along x, y, and z axis. ठीक है student. So next shape of d orbitals. Now for d orbital, l is equal to क्या होगा student? आपका 2 और अगर आपका L2 है तो M की वैल्यू क्या होगी माइनस टू माइनस वन जीरो वन टू 
इट मीन्स हाउ मेनी ओरिएंटेशन ऑफ चार्जेस फाइव डिफरेंट ओरिएंटेशन सो हाउ मेनी ऑर्बिटल्स एग्जिस्ट फॉर डी सबशेल फाइव ऑर्बिटल्स सो इट शोज दैट डी सबशेल हैज फाइव ऑर्बिटल्स डेजिग्नेटेड एज अलॉन्ग एक्स वाई एक्सिस डी अलॉन्ग वाई एक्स आपका अलॉन्ग वाई जेड एक्सिस अलॉन्ग जेड एक्स एक्सिस This is x square minus y square, and this is a z square. So each d orbital identical in shape, size, and energy, and they are called degenerate orbitals. ये मैं आपको बोल चुका हूँ कि जिन orbitals का energy same हो, that orbitals are called degenerate orbitals. So जितने भी ये five d orbitals हैं student, इनकी energy क्या है same. So that's why they are called degenerate orbitals. The shape of the orbital is double dumbbell, double dumbbell, because this is along x y y z in two axes. जो आपका p orbital था वो क्या था student? Along one axis, x axis or y axis or z axis. But d orbital charges lie along the plane x y plane, y z plane, x z plane, x square minus y square plane and z square plane. So that's why its shape is double dumbbell. It has also directional properties because charges along x y y z z x x square minus y square and z square. So that's why it has also directional properties. ये student आपकी d subshell की shape. This is a x and z axis. Charges distributed along x and z plane. This is not axis. This is a plane because there are two axes. This is a x y. along y axis along x axis and this is this become xy plane now here is charge distributed along yz plane this is x square minus y square plane and this is a z square plane theek hai student so these are the shapes of d orbitals now f orbitals f orbital ke liye student l ki value kitni hai 3 तो m की वैल्यू कितनी होगी माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन जीरो वन टू थ्री सो m की वैल्यू आ गई आपकी माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन जीरो वन टू थ्री सो हाउ मेनी ऑर्बिटल्स सेवन ऑर्बिटल्स फॉर f सबशेल फॉर f सबशेल हाउ मेनी ऑर्बिटल्स सेवन ऑर्बिटल्स and these orbitals are designated as x into x square minus y square y into x square minus y square z into x square minus y square x y z z cube y z cube x z square and so and ye teenon axis cover kar raha it means the charge of f orbital is in the plane also these are these are two combined shapes x square minus y square and y axis x square minus y square along x axis x square minus y square along y axis x square minus y square along z axis and x y z this is a space not plane because this orbital covers three axis x y and z and this becomes space this is a z cube axis this is a y z cube and this is a x z square theek hai student so so that's why f orbital is complicated in shape we can't draw it so now electronic configuration principles ab keh raha hai ki jo elements hain unki electronic configurations ke principles matlab electrons aapke orbitals mein kaise fill up hote hain theek hai students so distribution of electrons in different orbitals of atom is known as electronic configuration of the atoms कि इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिटल्स में एटम के डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिटल्स में कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं उसको क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एटम्स सो फिलिंग अप ऑफ ऑर्बिटल्स इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ एटम मतलब जब आपका एटम किस में है ग्राउंड स्टेट में है तो क्या फिल होगा ऑर्बिटल्स किससे फिल होगा इलेक्ट्रॉन से डैट फॉलोस सम रूल्स सो पहला रूल कौन सा आपका ऑफ यू प्रिंसिपल सो ऑफ बाउ इज ए जर्मन वर्ड मीनिंग बिल्डिंग अप इसका मतलब क्या ऑफ बाउ का बिल्डिंग अप सो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल क्या है आपका प्रिंसिपल इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ एन एटम द अटामिक ऑर्बिटल्स आर फील्ड विद इलेक्ट्रॉन्स जो आपकी ऑर्बिटल्स हैं किससे फील होंगे स्टूडेंट इलेक्ट्रॉन से अटामिक ऑर्बिटल्स आर फील्ड विद इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जीज मतलब लोअर लोअर ऑर्बिटल की जो एनर्जी है 
वो पहले फिल होगा उसके बाद हाई एनर्जी ऑर्बिटल फिल होगा एंड नेक्स्ट सो ऑन सो इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी मतलब इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ एन एटम इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट ऑक्यूपाई द लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल्स अवेलेबल मीन सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स कौन से ऑर्बिटल में फिल होंगे जिनकी एनर्जीज के हैं लो वो कैसे देख अब कैसे पता करना है वो भी ये रूल्स हैं इसको बोलते हैं एन प्लस एल रूल और बोहर बरी रूल सो इनफैक्ट द एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिटल इज डिटरमाइन बाय क्वांटम नंबर एन एंड एल एंड एन एन एंड एल की हेल्प से हम क्या पता करेंगे कि कौन से ऑर्बिटल की एनर्जी लो है सो दिस इज कॉल्ड एन प्लस एल रूल और बोहर ब्यूरी रूल ये मैं भी डिस्कस करते हैं एन प्लस एल रूल सो अकॉर्डिंग टू एन प्लस एल रूल लोअर द वैल्यू ऑफ एन प्लस एल सो जिस ऑर्बिटल की एन प्लस एल वैल्यू लोअर होगी लोअर इज द एनर्जी ऑफ डैट ऑर्बिटल तो उस ऑर्बिटल की एनर्जी भी क्या होगी लोअर होगी एंड सच एन ऑर्बिटल विल बी फिल्ड फर्स्ट सो सबसे पहले वो वाला ऑर्बिटल भरेगा फिल होगा जिसकी एन प्लस एल वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट लोअर होगी लोअर द वैल्यू ऑफ एन प्लस एल मीन्स लोअर इज द एनर्जी ऑफ डैट ऑर्बिटल एंड डैट ऑर्बिटल विल बी फिल्ड अप फर्स्ट अब कह रहा है वैन टू ऑर्बिटल्स हैव सेम वैल्यू ऑफ एन प्लस एल फॉर एग्जाम्पल दो ऐसे ऑर्बिटल आ जाते हैं जिनकी एन प्लस एल वैल्यू क्या होगी सेम कहता है फिर इन डैट केस हम हमें कैसे पता चलेगा कि एनर्जी किसकी कम है द ऑर्बिटल हैविंग लोअर वैल्यू ऑफ एन लेकिन ये तब पॉसिबल है स्टूडेंट जब आपकी एन प्लस एल वैल्यू दो ऑर्बिटल्स की क्या आएंगी सेम सो वैन टू ऑर्बिटल हैव सेम एन प्लस एल वैल्यू द ऑर्बिटल हैविंग लोअर वैल्यू ऑफ एन हैज लोअर एनर्जी सो जिस ऑर्बिटल का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन लोअर होगा उसकी एनर्जी भी क्या होगी लोअर होगी वेन एन प्लस एल वैल्यू क्या है दो ऑर्बिटल्स की सेम तो सच एन केस उसमें क्या होगा डैट ऑर्बिटल विल बी फिल्ड अप फर्स्ट सो पहले का चेक करना है एन प्लस एल लोअर द एन प्लस एल वैल्यू लोअर इज एनर्जी ऑफ डैट ऑर्बिटल एंड सच एन ऑर्बिटल विल बी फिल्ड अप फर्स्ट और अगर दो ऑर्बिटल्स की एन प्लस एल वैल्यू सेम आ जाती है तो स्टूडेंट सब फिर क्या देखना हमने प्रिंसिपल क्वांट नंबर एन जिसका प्रिंसिपल क्वांट नंबर एन लोअर होगा उसकी एनर्जी भी लो होगी एंड सच ए इन सच एन ऑर्बिटल विल बी फिल्ड अप फर्स्ट तब वो वाला आपका ऑर्बिटल फिल होगा जिसकी एन की वैल्यू लोअर होगी जब एन प्लस एल वैल्यू दो ऑर्बिटल्स की क्या होगी सेम होगी द ऑर्डर इन विच द ऑर्बिटल्स आर फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन्स इज ये आपका स्टूडेंट ऑर्डर है वन एस टू एस टू पी थ्री एस थ्री पी फोर एस थ्री डी फोर पी फाइव एस फोर डी फाइव पी सिक्स एस एंड सोन और स्टूडेंट ये आपको याद भी करना है मैं आपको फॉर एग्जाम्पल अब स्टार्ट कर देता हूँ वन एस सो वन एस में स्टूडेंट एन की वैल्यू क्या है वन L की वैल्यू क्या है जीरो एन प्लस एल कितना आ गया आपका वन एंड टू एस में n की वैल्यू कितनी है टू L की वैल्यू कितनी है जीरो एन प्लस एल कितना आ गया टू तो स्टूडेंट एन प्लस एल किसका लोअर आया था वन एस का उसके बाद किसका आया टू एस का सो डैट्स वाई पहले कौन भरा वन एस फिर कौन भरा टू एस अब ले लेते हैं हम टू पी टू पी में n की वैल्यू क्या स्टूडेंट आपकी थ्री और L की वैल्यू कितनी है वन एन प्लस एल कितना आ गया थ्री सो so, पहले एन प्लस एल वन आया था वन एस में फिर एन प्लस एल टू आया टू एस में फिर एन प्लस एल आया थ्री टू पी में सो इस सो डेट्स वाई ऑर्डर क्या आ गया वन एस टू एस टू पी अब स्टूडेंट हम लेते हैं थ्री एस एन कितना आ गया थ्री एल कितना आ गया जीरो फॉर एस सब शेल एन प्लस एल कितना आ गया थ्री प्लस जीरो थ्री अब स्टूडेंट इस वाले केस में भी n प्लस एल वैल्यू कितनी है थ्री और इस वाले केस में भी n प्लस एल वैल्यू कितनी है थ्री अब ये वाला रूल आ गया स्टूडेंट <coughs> अगर दो ऑर्बिटल्स की n प्लस एल वैल्यू सेम आ जाए तो अब क्या देखना है लोअर द वैल्यू ऑफ n यहाँ पे n की वैल्यू क्या है स्टूडेंट आपकी लोअर n की वैल्यू क्या है लोअर टू पी में टू पी में एन कितना आपका टू और थ्री एस में एन कितना आपका थ्री तो टू पी सो डेट्स वाई टू पी और बेटल इज फील्ड फर्स्ट देन थ्री एस टू पी और थ्री एस दोनों में एन प्लस एल वैल्यू क्या स्टूडेंट आपकी फॉर टू पी और बेटल एन टू है तो एल कितना वन टू प्लस वन कितना आ गया थ्री और थ्री एस के लिए एन प्लस एल वैल्यू कितनी है एन की वैल्यू थ्री एल की जीरो है तो क्या आ गई थ्री टू पी और थ्री एस दोनों की एन प्लस एल वैल्यू क्या आ रही है सेम आ रही है से देख लो आप 2p पी एन इज इक्वल टू टू एल इज इक्वल टू वन एन प्लस एल कितना आ गया आपका 3 एंड फॉर 3s एस एन की वैल्यू 3 l की वैल्यू क्या आ गई जीरो एन प्लस एल कितना आ गया आपका 3 यहाँ भी 3 था यहाँ भी 3 था 
लेकिन यहाँ पे n की वैल्यू क्या है टू और यहाँ पे n की वैल्यू क्या है थ्री सो डेट्स वाई टू पी इज फील्ड फर्स्ट देन थ्री एस सो डेट्स वाई टू पी इज फील्ड फर्स्ट देन थ्री एस अब थ्री पी आ जाओ थ्री पी में स्टूडेंट n की वैल्यू कितनी है थ्री l की वैल्यू कितनी है वन एन प्लस एल कितना आ गया आपका थ्री प्लस वन फोर यहाँ तक टू पी थ्री एस में n प्लस एल यहाँ पे वन एस में n प्लस एल वैल्यू कितनी थी वन टू एस में कितनी है टू 2p पी एंड थ्री में कितनी है 3 3p में कितनी आ गई 4 ठीक है स्टूडेंट 3p में 4 आ गई अब 4s में देखिए n की वैल्यू कितनी है 4 l की वैल्यू कितनी आई 0 n प्लस एल फिर से कितना आ गया आपका 4 प्लस जीरो फोर यहाँ भी स्टूडेंट n प्लस एल वैल्यू 4 है यहाँ भी n प्लस एल वैल्यू 4 है तो कौन सा रूल आ गया लोअर द वैल्यू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अब यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट थ्री और यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है 4, सो डेट्स वाई थ्री पी इज फील्ड फर्स्ट देन फोर एस ध्यान से देखिए इसकी सो n प्लस एल वैल्यू 1 थी इसकी कितनी थी 2, 2p और 3s, दोनों की कितनी है स्टूडेंट 3, लेकिन इसमें प्रिंसिपल कॉन नंबर 2 स्मॉल है देन 3 से सो डेट्स वाई टू पी इज फील्ड फर्स्ट देन 3s, अब 3p और 4s, दोनों में n प्लस एल वैल्यू कितनी आई 4 लेकिन यहाँ पे 3p में n की वैल्यू 3 है और यहाँ पे कितनी है 4 सो डेट्स वाई थ्री पी इज फील्ड फर्स्ट देन 4s ठीक है स्टूडेंट अब आ गया 3d 3d में n की वैल्यू कितनी है 3 और l की वैल्यू फॉर d सबशल कितनी होती है 2 n प्लस एल कितना आ गया आपका 5 अब 5 स्टार्ट हो गया स्टूडेंट यहाँ पे n प्लस एल यहाँ से 5 आ गया अब 4p, 4p के लिए n की वैल्यू कितनी है 4 और p के लिए l की वैल्यू कितनी है 1, n प्लस एल कितना आ गया 5, यहाँ भी 5 आ गया 4p में भी 5 आ गया अब 5s में देखिए n की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट 5, फॉर एस सबशल l की वैल्यू कितनी है 0, n प्लस एल कितना आ गया आपका 5, यहाँ भी 5 आ गया इट मीन्स थ्री डी फोर एंड 5s इन तीनों में n प्लस एल वैल्यू कितनी आ रही है आपकी 5 आ रही है बट 3d में n की वैल्यू 3 है 4p में 4 है 5s में 5s है सो डेट्स वाई थ्री डी इज फील्ड फर्स्ट देन फोर पी एंड देन फाइव एस सो हमें लग रही है ऑर्डर स्टूडेंट आपको फिर क्या आ गया आपका 4d अब 4d में n की वैल्यू कितनी है 4 और l की वैल्यू कितनी है 2 n प्लस एल कितना आ गया आपका 4 प्लस टू सिक्स 5p n की वैल्यू कितनी है 5p सबशल के लिए l की वैल्यू कितनी है 1 n प्लस एल कितना आ गया 6 एंड फॉर 6s एस एन की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट आपकी 6 l की वैल्यू कितनी है 0 n प्लस एल कितना आ गया आपका 6 अब इन तीनों के लिए 4d 5p 6s एस एन प्लस एल वैल्यू कितनी आ रही है सिक्स लेकिन n किसका आपका लोअर है फोर डी का फिर फाइव पी का फिर सिक्स एस का सो डैट्स वाई फर्स्ट फोर डी फील्ड देन फाइव पी देन सिक्स एस सिक्स एस के बाद स्टूडेंट आपका आ जाता है फोर एफ अब n की वैल्यू कितनी है फोर और फॉर एफ सब शेल एल की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट आपकी थ्री n प्लस एल कितना आ गया आपका फोर प्लस थ्री सेवन स्टूडेंट फोर एफ के बाद आपका आ जाता है सिक्स एस इसके आगे इसके आगे लिखना है आपने 4f मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 6s के बाद 4f ठीक है स्टूडेंट और फिर आ गया आपका 5d और 5d के लिए n की वैल्यू कितनी है 5 और d के लिए l की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट आपकी 2 n प्लस एल कितना आ गया आपका 5 प्लस टू सेवन उसके बाद आएगा आपका 5d ठीक है स्टूडेंट उसके बाद आ गया आपका 6p अब 6p n की वैल्यू कितनी है 6 l की वैल्यू कितनी है 1 n प्लस एल कितना आ गया आपका 7 उसके बाद आ जाना आपका स्टूडेंट 6p ठीक है स्टूडेंट तो इन तीनों केसेस में n प्लस एल वैल्यू कितनी आ रही है आपकी 7 लेकिन यहाँ पे n की वैल्यू 4 इसलिए पहले 4f एफ भरा फिर 5d डी भरा फिर सिक्स पी भरा ठीक है स्टूडेंट और सेवन n की वैल्यू कितनी है सेवन l की वैल्यू कितनी है ज़ीरो 
एन प्लस एल कितना आ गया आपका सेवन उसके बाद क्या आ गया आपका सेवन एस क्या आ गया सेवन एस फोर फाइव सिक्स सेवन इन सब के लिए एन प्लस एल वैल्यू कितनी है सेवन सेवन एस के बाद स्टूडेंट आपका आ जाता है फाइव एफ ठीक है स्टूडेंट यहीं तक अभी आपकी एलिमेंट्स फाइंड आउट किए गए हैं ठीक है स्टूडेंट इसमें एन की वैल्यू कितनी है फाइव और एल की वैल्यू कितनी है आपकी थ्री फाइव प्लस थ्री एट अब शुरू हो गया ठीक है स्टूडेंट तो ये आपने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू फिल अप द ऑर्बिटल्स स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू देयर एनर्जी लेवल्स आपने याद भी करना है ठीक है स्टूडेंट समझा मैंने दिया आपको ये कैसे आया ये ऑर्डर कैसे आया लेकिन आपने इसको याद भी करना है ठीक है स्टूडेंट और ये थ्री डी एंड फोर एस वाला केस मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ और ये वाला केस भी डिस्कस कर चुका हूँ थ्री डी एंड फोर पी वाला अगर एन प्लस एल वैल्यू सेम आएगी तो क्या लेना है फिर क्या करना है ठीक है स्टूडेंट ये मैं सारा डिस्कस कर चुका हूँ सो so, नेक्स्ट स्टूडेंट आपका आ गया पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और ये स्टूडेंट हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे यहाँ तक आपने अच्छी तरह से पढ़ना है बिकॉज दीज टॉपिक्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर होल केमिस्ट्री ठीक है स्टूडेंट थैंक्स